வந்து எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா சிவனை வழிபட்டாலே சோதனை மேலே சோதனை நிறைய பிரச்சனை வருது நிறைய கஷ்டம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது உண்மையாக பார்த்திங்கன்னா அந்த சிவன் சொத்து குலநாசம் அதோடு இது சம்மந்தப்பட்டு வருது அப்போ சிவன் கொடுக்கறதே சோதனை மட்டும்தானா அதனால் நிறைய பேர் வந்து சிவனை கும்பிடாதீங்க அப்படின்வாங்க அது இன்னும் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிவலிங்கமே வீட்டில் யார் வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா ஒன்று குழந்தையாக இருக்கணும் அல்லது ரொம்ப வயோதிகமாக இருக்கணும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறவங்க வந்து சிவலிங்கம் வீட்டில் வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து அப்படி ஒரு சக்தி மிக்க கடவுளாக நம்பப்படுறார் ஸோ சிவன் கோயிலுக்கு போனாலே ரொம்ப சுத்தமாக இருந்தால் தான் எல்லா கோயிலுக்குமே அப்படி தான் பட் சிவன் கோயிலுக்கு ரொம்பவே சுத்தமாக இருந்தால் தான் போவாங்க அப்போ சிவனை கும்பிட்றது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறது ஏன் கு கஷ்டம் தான் வருமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இதில் வந்து ஒரு சில ரகசியம் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா நம்ம பக்தியில் சிவனை கும்பிட்டாலும் சரி அல்லது வேறு எந்த சாமியை கும்பிட்டாலும் சரி எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே கலியுகத்தின் இறுதியில் சிவபெருமான் இந்த பூமிக்கு வந்து ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கும் பொழுது அப்போ நடக்கிற சம்பவத்துடைய நினைவு தான் பக்தியில் நடக்கிற அனைத்து விஷயங்களும் அது வழிபாட்டு முறையாக இருக்கலாம் அது திருவிழாவாக இருக்கலாம் எல்லாமே ஏன்னா ஊழி காலத்தில் சிவபெருமான் உலகத்தை காத்தார் இது தான் புராண செய்தி எல்லாத்துடைய செய்தி அந்த ஊழி காலம் அப்படின்னா உலக அழிவு ஸோ அந்த உலக அழிவோட உலகம் சுத்தமாகவும் முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் உலகம் ஃபுல்லாக அழியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இறுதியில் சிவன் வந்து ஒரு இரகசிய ஞானத்தை கொடுக்குறார் அதுதான் சிதம்பர ரகசியன்றும் ஸோ அதோடைய நினைவாக தான் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னா சிவன் வழிபட்டால் அவங்களுக்கு கஷ்டம் வரும் சோதனை வரும் அப்படிங்கிறதும் அந்த கடைசி நேரத்தில் சிவனுடைய ஞானத்தை கேட்டு நாம் நடந்துக்கும் பொழுது ஏற்படுற ஒரு விஷயத்துடைய நினைவாக தான் அப்படி சொல்லப்படுது அப்படின்னா சிவனை கும்பிட்டால் ஆபத்து வரப்போகுது ஏன்னா இது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் சிவனை கும்பிட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் நிறைய சோதனை வருது அதனால் நான் கும்பிட்றதே விட்டுட்டேன்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதுக்கு பயந்துட்டு சிவனை கும்பிடாமலே இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ இறைவன் இறுதியில் வந்து என்ன அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது கலியுக இறுதியில் வந்து அவர் வெளிப்படுத்துகிற ரகசியம் என்னென்னா இந்த உலகம் ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரத்தினால இயங்குது இதில் முதல் பாதி சொர்க்கமாகும் அடுத்த பாதி நரகமாகவும் இந்த பூமி மாறும் இது திரும்ப திரும்ப சொர்க்கம் முடிஞ்ச நரகம் நரகம் முடிஞ்ச சொர்க்கம்னு இருக்கும் சொர்க்கத்தை தான் நாம் படைக்கிறோம் கடவுள் படைக்கிறது சொர்க்கத்தை தான் ஆரம்பத்தில் நாம் தேவதைகளாக வரும் பயங்கர சக்தி இருக்கும் அந்த தேவதைகளை தான் இன்றைக்கி இந்துக்கள் கோயில் கட்டி கொம்பிடுறோம் அந்த மாதிரி தெய்வங்களாக நம்மளை படைக்கிறார் தெய்வீக குணங்கள் நிரப்பி அனுப்புகிறார் பயங்கர அன்பாக இருப்போம் பயங்கர அமைதியாக இருப்போம் சக்தியும் பயங்கரமாக இருக்கும் எது நினச்சாலும் நடக்கும் அப்படி இருந்த நாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கழித்து இதே பூமி நரகமாக மாறுறதுக்கு காரணம் ஆகிடுறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணத்தில் அழுக்கு வருது நல்ல எண்ணம் கொஞ்சம் சுயநலமிக்க எண்ணம் ஆகிடுது அதனால தான் காமும் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் வருது காரணம் சொர்க்கத்தில் நாம் அழியக்கூடிய உடல்னு புரிஞ்சிக்காமல் ஆத்மா உயிர் நான் உயிரை தான் ஆத்மான்றோம் அது பூர்வமத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கிறனால தான் போட்டு வைக்கிறோம் ஸோ அந்த ஆத்மா நானுன்ற உணர்வில் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்மானு பார்த்து பேசுவாங்க பழகுவாங்க அதனால் சரீரத்தில் மயங்க மாட்டாங்க அதனால் காமம் இருக்காது கோபம் இருக்காது பற்றிருக்கு கல்யாணம் ஆகும் குழந்தை பிறக்கும் எண்ணத்தின் மூலமாக நமக்கு ஒரு வாரிசு வேணும்னு கணவன் மனைவி நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த மனைவிக்கு கர்ப்பம் உண்டாகும் அப்படி தான் சொர்க்கத்தில் குழந்தை பிறக்கும் நரகத்தில் வரும்போது தான் நான் ஆத்மான்றதை மறந்து உடல் நினைக்கும் பொழுது மனுஷனுக்குள்ளே காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரன்ற இந்த ஐந்து விகாரம் வருது அதனால தான் துக்கம் வருது அப்போ தான் கடவுளை நினச்சி கோயிலெலாம் கட்டுறாங்க கோயில் மசூதி வேதங்கள் எழுதுறது எல்லாமே ஆனாலும் அதையும் மீறி துக்கம் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது கடைசி நூறு வருஷம்தான் குழந்தையினால் இதுக்கு மேலே துக்கத்தை தாங்க முடியாது என்னுடைய குழந்தைங்களை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக இறைவன் அவருடைய இருப்பிடமான இந்த பரந்தாமத்தை விட்டு வர்றார் இங்கே தான் இறைவன் இருக்கார் இது பரந்தாமம்னும் இது செம்பொன் நிறமாக இருக்கும் இறைவன் இங்கே சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கார் நம்ம புருவமத்தியில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கும் அவர் அங்கே ஆமாம் நம்மளும் ஆத்மா அவரும் ஆத்மா அதனால தான் அவரை பரமாத்மான்றோம் அவருடைய பேர் சிவன் முஸ்லீம்கள் அவரை தான் இல்லைன்றாங்க கிறிஸ்தவர்கள் அவரை தான் பரமாப்பு தான்றாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் மற்ற எல்லாமே மனிதர்கள் தான்
ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் சரி இயேசுவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே இந்த பூமியில் பிறக்கிறவங்க ஒன்ஸ் பிறந்துட்டாங்கன்னா மறுபிறவி வந்து ஆகணும் உலகம் அழியும் போது மட்டும்தான் இறைவன் கெட்ட போக முடியும் அந்தந்த மதத்தில் சொன்ன மாதிரி அப்படியே பாதியிலே அப்படியே புஷ்பமான வந்து மேலே ஏறி ஏனியில் மேலே ஏறிலாம் யாரும் போக முடியாது ஸோ இறைவன் தான் அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு வரார் சொல்கிறார் உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு என்ன நினைவு பண்ணுங்க செம்ப நிறமான உலகத்தில் இறைவனை நட்சத்திர மாதிரி நினைவு பண்ணுங்கள் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுன்னா ஆத்மாவில் இருக்கிற பாவம் எரியும் என்ன பாவம் காமம் கோபம் பற்றி பேராக சேகங்காரம் இதுதான் பாவம் ஸோ அது அது சம்மந்தப்பட்ட எண்ணங்கள் ஆழமாக பதிவாகிடுச்சு அதனால தான் அதை விட முடியல ஸோ அதை விடணும்னா இறைவனை நினைக்கணும் எப்போ கடைசி நேரத்தில் தான் இதை கொடுக்குறார் கடைசி நேரத்தில் தான் இதை விடுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த நேரத்தில் தான் இதை கொடுக்குறார் ஏன்னா இதை கொடுத்தா தான் நீங்கள் இறைவனை நினச்சா தான் உங்கள் ஆத்மா தூய்மையாகும் தூய்மையாக ஆனால் தான் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் ஏன்னா இந்த பூமி சொர்க்கமாக மாறிடும் அடுத்தது ஒரு ஆத்மா தன்னுடைய இறுதியில் அதாவது மரண தருவாயில் அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அந்த குணத்தை தான் அடுத்த பிறவைக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ சொர்க்கத்தில் நல்ல குணம் இருக்கும் அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வந்து நரகம் வந்தோன்னே கெட்ட குணம் வேறு ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் கெட்ட குணம் மொத்தமும் இருக்குது நல்ல குணம் ஃபுல்லாக போச்சு கழிவுக இறுதியில் ஆனால் மறுபடியும் சத்தியுகத்தில் பார்த்திங்கன்னா இல்லையா கழிவுகம் முடிஞ்சோன்னே சத்தியுகம் அதான் சொர்க்கம் சத்தியுகத்தில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் நல்ல குணம் தான் இருக்கும் எப்படி மேஜிக் நடக்குது இந்த கடைசி ஒரு வருஷத்தில் இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து மாற்றுறதுனால ஸோ யாரெல்லாம் இறைவனை நினச்சி ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த காமம் கோபம் பற்று பேர சகங்கன்ற அழுக்க ஃபுல்லாக நிற்கிறாங்களோ அவங்க தான் சொர்க்கத்தில் பிறவிருப்பாங்க மற்றவங்களாம் என்ன ஆவாங்க மூலகம் அழியும்போது எல்லா ஆத்மாவும் மேலே போகும் இறைவன் சொல்கிறத கேட்குறவங்களும் போயிடுவாங்க பட்டு கேட்டவங்க ஆத்மாவுக்கு ஃபுல் சக்தியை இறைவனை நினச்சி எடுத்துக்கிட்டவங்க இந்த பூமி சொர்க்கம் ஆனோடனே டக்குன்னு பிறப்பாங்க மற்றவங்க அங்கேயே இருப்பாங்க இந்த பூமி மீண்டும் நரகம் ஆன பிறகு தான் அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க இந்த ரகசியத்தை இறைவன் சொல்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு காமம்னா என் தப்புன்னு தெரியாது கருமீன் சாப்பிட்றது தப்புன்னு தெரியாது ஸோ கண்ணா பின்னான்னு ஒரு மிருகம் மாதிரி வாழ்ந்தோம் இப்போ இறைவன் வந்து சொல்கிறார் சொர்க்கம் சொர்க்கத்தில் ஸ்ரீ நாராயணனாக ஆகலாம் ஏன்னா சொர்க்கத்தின் உயர்ந்த தேவதை அது அதை விட மனிதன் அடையக்கூடிய மிக உயர்ந்த இலக்கு எதுவும் கிடையாது ஸோ சாதாரண மனுஷனை ஸ்ரீ நாராயணனாக ஆக்குறதுக்கான ரகசியத்தை கொடுக்குற இதை தெரிஞ்சும் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தண்டனை நூறு மடங்கு கிடைக்கும் இல்லாட்டினாலும் கிடைக்கும் ஆனால் அதை விட இது நூறு மடங்கு கிடைக்கும் அதனால தான் சிவனை கும்பிட்டா ஆபத்துன்றாங்க ஏன்னா இப்போ சிவன் கொடுத்த ஞானத்தை எடுத்த பிறகும் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தண்டனை பயங்கரமாக இருக்கும் ஏன்னா சொர்க்கம் கண்டிப்பாக இந்த ஞானத்தை கேட்டாலே வந்துடுவீங்க ஆனால் சொர்க்கத்துக்கும் வரீங்க ஆனால் பாவமும் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சம தண்டனை கொடுத்து சொர்க்கத்தில் கடைசி ஒரு பிறவி மட்டும் எடுப்பீங்க ஆரம்பத்தில் வந்து முழு சொர்க்கத்தை அனுபவிக்க முடியாது அதுலேயும் ரொம்ப கீழான பதவி தான் கிடைக்கும் அப்போ என்ன என்ன அப்படின்னா கஷ்டம் இறைவன் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுறது கருமீன் சாப்பிடக்கூடாது பூண்டு வெங்காயம் சாப்பிடக்கூடாது காமம் நோ 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 காமத்தை கட் பண்ணணும் ஃபுல்லாக யாருக்கும் எந்த விதமான துக்கமும் கொடுக்கூடாது மற்றவங்க துக்கம் கொடுத்தாலும் நம்ம அமைதியாக வாங்கிக்கணும் முடியுமா அதுவும் இந்த கலியுகத்தில் எதிர்க்கணும் பாரதியாரே சொல்லிட்டார் தப்பு பண்ணால் காரி துப்பணுமா துப்புனா விட்டுருவான் என்ன அதான் தண்டனை அதுவும் இறைவன் கொடுத்த ஞானத்தை கேட்டுட்டு அப்படி பண்ணால் ஸோ மனிதர்கள் சொல்கிற வழியில் நல்லா அந்த புரட்சி கவிஞர் இயக்குநர் சீக்கிரம் இயக்குநர் தகரம் இவங்க தான் நம்ம வாழ்க்கையை சீர் வச்சுருப்பாங்க இவங்க தான் இந்த சமுதாயத்தை முன்னெடுத்துட்டு போயிட்டுருப்பாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரசியல்வாதிகளாம் சைக்கோவாக இருப்பாங்களா அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி சில ஐ இயக்குநர்கள்னால அழிஞ்சு போனவங்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் வழி நடத்தியிருக்கிறாங்க அதை விட்டால் மதம் மதமும் நல்ல விஷயம் மாதிரியே இருக்கும் அதன் மூலமாகவே வன்முறையும் வெடிக்குது எல்லாமே மனித வழி எல்லாமே நமக்கு துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் ஸோ எல்லா வழியும் விட்டுட்டு நான் உடம்புன்றதே மறந்துட்டு உடம்பே மறந்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் எது மதம் இல்லையா முஸ்லீம் குடும்பத்தில் பிறந்தா தான் நீங்கள் முஸ்லீம் இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தா தான் நீங்கள் இந்து அதாவது அந்த உடம்பு இந்துவாக இருக்கிற அதே ஆத்மா அடுத்த பிரிவில் கிறிஸ்டினாக போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் இறைவன் சொல்கிறார் உடல் உடல் சார்ந்த எல்லா மதத்தையும் மறந்து உன்னுடைய தந்தையாக என் ஒருவனை நினைவு செய் ஆனால் மறக்க விடாது மாயா அப்போ தான் கவர்ச்சிகரமாக வரும் மயங்காமல் இருக்கணும் இறைவன் சொன்ன வழியை மீறாமல் இருக்கணும் மீறாமல் இருந்தால் சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த பதவி மீறினா அடிவதை வாங்கி சொர்க்கத்தில் கடைசி பிறவியில் கீழான பதவி கிடைக்கும் ஸோ அதுவுமே ஒரு தண்டனை தான் இங்கேயும் தண்டனை அங்கேயும் தண்டனை ஸோ இதரே நினைவாக பக்தியில் பார்த்திங்க
இதில் இன்னொரு ரகசியமாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை மீறினதுனால இறைவன் உங்களை பழி வாங்குறாரா அப்படின்னா கிடையாது அப்படி கிடையாது இறைவன் எப்போ கிடைக்கிறான்னா நம்ம தலையில் நிறைய பாவம் சேர்ந்து தண்டனை பயங்கரமாக அனுபவிக்க வேண்டிய நேரத்தில் அப்படி காப்பாற்றுறாரு நீங்கள் அவர் கையை விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் போய் தண்டனை அனுபவிப்பீங்க அது நாம் பல ஜென்மமாக செய்த பாவத்துக்கான தண்டனை இறைவன் புதுசாக எதுவும் கொடுக்கல நமக்கு இருக்குது ஆனால் இறைவன் நினைவில் இருந்தால் அந்த காமும் கோபம் சம்மந்தப்பட்ட எண்ணத்தை நீங்கள் ஃபுல்லாக எரிச்சிட்டீங்க காமும்னா என்னென்னே தெரியாத அந்த குழந்தையுடைய பரிசுத்த நிலையை அடைஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் யாருக்குலாம் பாவம் செஞ்சிங்களோ அவங்களும் வருவாங்க உதாரணத்துக்கு காமத்தினால மயக்கி அழகான பொண்ணாக இருந்து பல ஆண்களை வலையில் விழ வச்சிருக்கலாம் அல்லது ராஜாவாகி பல பெண்களோட காமத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் இது எல்லாமே பாவம் தான் இன்னும் கேட்டிங்கன்னா மனைவியோட காமம் வைக்கிறதே பாவம் தான் ஆனால் இது தெரியாமலே பண்ணிட்டோம் இப்போ அவங்களோட நமக்கு தொடர்பு இருக்கு இல்லையா அவங்க வருவாங்க இப்போ நாம் பொண்ணாக இருந்து மயக்க இருப்போம் இப்போ ஆனால் பிறந்திருப்போம் அவங்க பொண்ணாகி மயக்க வருவாங்க ஆனால் இப்போ காமம்னா என்னென்ன தெரியாத நல்ல குழந்தை ஆகிட்டீங்க அப்போ அவங்க வருவாங்க மயக்க வருவாங்க ஆனால் இறைவன் நினைவில் இருந்து அந்த காமத்தை வென்றுட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிட்டீங்க அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து தப்பிச்சிட்டீங்க அந்த பொண்ணு மட்டும் இல்லை அது மூலமாக காமத்தில் ஈடுபட்டு குழந்தை வேறு பிறக்கும் பாருங்க அதுலேருந்தும் தப்பிச்சிட்டீங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த தண்டனையிலேருந்து காப்பாற்றுறாரு கடைசி நேரத்தில் ஏன்னா எல்லாருடைய இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க ஊனமாக பிறக்கிறாங்க மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு நல்லா இருக்கிறவங்களே கூடிய விரைவில் மனநிலை பாதிக்கப்படுவாங்க எல்லாமே அந்த தண்டனை ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் குழந்தைய வளர்க்குறது சாதாரண விஷயமாக அதுவும் பெண் குழந்தையாக பிறந்தால் பொள்ளாச்சி சம்பவம்லாம் பார்த்தீங்க அதெல்லாம் வெட்ட வெளிச்சமாக வந்தது ஒன்று ரெண்டு நிறையா நடந்துகிட்ருக்குது ஏன்னா நம்ம பொழைச்சி இவ்வளோ பெருசாக வந்ததே பெரிய ரெக்கார்டு இனி வர சமுதாயத்தில் எவ்வளோ கஷ்டம் யோசிச்சுப்பாங்க ஸோ அதிலேருந்து காப்பாற்றுறாரு ஸோ இறைவன் அதிலேருந்து தப்பிக்கிற வழியை சொல்கிறாரு அந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணாமல் மற்ற வழியில் உங்களுடைய மனசுடைய வழியில் சாத்தானுடைய வழியில் சாத்தானா வேறு ஒன்றும் இல்லை காமம் கோபம் பற்றி பேராச அகங்காரம் தான் இதுதான் சாத்தான் மாயான்றோம் அதோடைய வழியில் போய் நாம் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோம் இறைவன் கொடுக்கல அந்த வழி துக்கத்தை கொடுக்குது இறைவன் அதிலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு வர்றார் ஸோ அதுதான் சிவனை சிவன் கிடைச்ச பிறகு வழி தெரிஞ்சும் நீங்கள் போய் தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பழைய தண்டனை கிடைக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது இதுதான் தண்டனை கொடுக்குன்னு தெரிஞ்சு பண்ண அப்படிங்கிற எண்ணம் வேறு உங்களுக்கு இன்னும் ஐயோ அப்போவே கடவுள் சொன்னாரே அப்படின்னு துடிப்பீங்க ஸோ அதுதான் நூறு மடங்கு வழியாக கிடைக்குது சரி அக்கோயிலில் எப்படி நடக்குதுன்னா சிவன் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான கடவுள்னு தெரிஞ்சிச்சு தெரிஞ்சு வீட்டிலே சிவலிங்கத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நல்லா மாமிசம் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அப்போ பாருங்கள் அது பக்தி வந்து இறைவன் கற்றுக் கொடுக்கல மனுஷனாக தான் கற்றுக்குறான் இருந்தாலும் அந்த பாவனை கடவுள்னு தெரிஞ்சும் அவர் சக்திமிக்க கடவுள்னு தெரிஞ்சும் நீ தப்பு செய்கிற அப்படின்னா அதுக்கான தண்டனை கிடைக்குது நம்பிக்கை வந்து பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இப்போ கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லை வீட்டில் சிவலிங்கம் வச்சுக்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணாலும் அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு செலை தான் ஒரு கல் தான் அது ஆனால் நம்பிக்கை வச்ச பிறகு நீங்கள் பண்ணும்பொழுது தண்டனை கிடைக்குது ஏன்னா இறைவனை பிடிக்கிறீங்க ஸோ பாவம் செய்யாமலாவது இருப்பீங்க அப்போ பாவம் செய்யாமல் இருக்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பாவம் செஞ்சுருக்கும் இல்லையா அந்த தண்டனை வெயிட்டிங்லே இருக்கும் ஆனால் இங்கே இதை வச்சுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் பாவம் செஞ்சிங்கன்னா வெயிட்டிங்கில் இருந்த தண்டனைலாம் கட 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 கடன்னு வரும் ஸோ அதுதான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பாவம் செய்யாட்டினாலும் வரும் ஏன்னா பாவம் செஞ்சுட்டீங்க பாவத்தை எரிக்கக்கூடிய வழி தெரியாது எரிக்கக்கூடிய வழி இறைவனை நட்சத்திர மாதிரி நினைச்சா மட்டும்தான் எரியும் இப்போ தான் சொல்கிறார் உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சு பரமாத்மா வகையை என்ன நினைவு செய்யுங்கன்ட்டு நினைக்க நினைக்க இந்த இடம் துடிக்கும் சக்தி வரும் சக்தி வர வர காமம் கோபம் இதிலேருந்து விட்டுருங்க ஆனால் பக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன தான் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டாலும் உங்களுடைய பாவம் எரியாது ஸோ பாவம் செஞ்சது இருக்கும் நீங்கள் சிவனை கும்பிட்றீங்க இப்போ பாவம் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க ஸோ பாவம் பண்ணலை நல்ல விஷயம் ஆனால் ஏற்கனவே பெண்டிங்கில் இருக்குது அதுக்கான தண்டனை கிடைக்கணும் இல்லையா நீங்கள் பாவம் செய்கிறது நிறுத்தின உடனே தண்டனை கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு பீதி ஆகிடும் என்னடா விட்ட உடனே கிடைக்குது ஆனால் அதையும் மீறி நீங்கள் பிடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் அது கட் ஆகும் ஆனால் இப்போ பக்தி தேவையில்ல எப்படியாக இருந்தாலும் பாவம் அப்படியே தான் இருக்குது அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் பாவத்தை நீங்கள் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது இறைவன் நினைவில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் எரிக்க முடியும் அதனால் இது ஞானம் பூஜை பண்ணுறது பால் ஊற்றுறது அபிஷேகம் பண்ணுறது இது எல்லாம் பக்தி இறைவனுடைய ஞானம் ஆத்மாவை உங்களை உணர்
துக்கம் வர்றதுக்கான காரணம் நாயகன் படம் மாதிரி இல்லையா நாயகன் படத்தில் கமல் நிறைய தப்பு பண்ணுவார் திருந்தணும்னு நினைக்கும்போது தான் அவருக்கு தண்டனை கிடைக்கும் ஏன்னா ரிட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது இல்லையா பாவ கணக்கு இருக்குது ஸோ நல்லவன் ஆகிட்டே இனி பாவம் இல்லை பார்ப்பார் இறைவன் பாவம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா சார் பண்ணிகிட்டே இரு அப்படின்னு பார்ப்பார் பாவமே பண்ணல சரி பண்ணதுக்கான தண்டனை நீ சீக்கிரமாக அனுபவிச்சுட்டு கணக்கு முடிச்சுடுன்றதுக்காக வர்றது தான் அது ஸோ அதனால் பயந்துடக்கூடாது அதேமாதிரி இறைவன் நினைவில் இருக்கும்போதும் அது மாதிரி நிறைய வரும் டெஸ்ட் பேப்பர் வரும் ஆனால் இறைவன் நினைவில் கெட்டியமாக இறைவன் இறைவனை நினைவினால் பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா எதுவுமே ஆகாது ஸோ அதோடைய நினைவாக தான் பக்தியில் வந்து மார்கண்டியன் தன்னுடைய மரண நாளில் சிவலிங்கத்தை இருக்க கட்டி பிடிச்சிக்கிறான் யமன் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிட்றான் அப்படின்னு காட்டுறது ஸோ இங்கே மரணத்துலேருந்து தப்பிக்கிறது கிடையாது மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தே தான் தெரியும் ஆனால் மரண பயத்துலேருந்து தப்பிச்சிடலாம் நான் ஆத்மான்ற உணர்வில் இருக்கும்பொழுது பரமாத்மாவை செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி நினைக்க நினைக்க என்னாகனா அந்த உலக அழிவுக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய ஆத்மா டக்குன்னு மேலே போயிடும் ஸோ மரணம் மாதிரியே இருக்காது ஜீவ சமாதின்றாங்களே நம்மளுடைய அனுமதியோடு போகும் ஸோ இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய பொக்கிஷத்தை கொடுக்குறார் சொர்க்கத்தையே கொடுக்குறார் இறைவன் வந்து மிகப்பெரிய சொத்தை கொடுக்குறார் அதுக்காக இந்த அசுர உலகத்தில் உள்ள இந்த குணத்தை அழிக்க சொல்கிறார் அதான் சிவன் சொத்துக்குள்ள நாசத்துக்கும் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதை நீங்கள் செஞ்ச பாவத்துக்கான தண்டனை வந்து தானே திரணும் ஒன்று அனுபவித்து முடிக்கலாம் கணக்கை இல்லாட்டின்னா இறைவன் நினைவில் இருந்து உங்கள் குணத்தையே மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த தண்டனை வந்தால் கூட ஈட்டி மாதிரி வர்றது வெறும் முள்ளு கொத்துன மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது தான் சிவனை கும்பிட்டா ஆபத்து வரும் அப்படின்னு நம்புறதுக்கு பின்னாடி உள்ள ரகசியம் வரத்தான் செய்யும் ஆனால் பயப்படாமல் இறைவனை பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்த வழி தெரியாமல் ஓடி போயிடும் ஸோ தைரியம் இருக்கணும் இறைவனுடைய ஞானத்தை கேளுங்க இறைவனை நட்சத்திரம் மாதிரி சதா காலமும் நினைவு பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் பாவம் செஞ்சுருக்கணும் அதை ஃபுல்லாக எரிக்கிறதுனா சாதாரண விஷயம் கிடையாது இல்லையா சரி இந்த வீடியோ அவசியம் உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் சகோதர சகோதரிகள் குடும்பத்தவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை அவசியம் கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன் ஸோ அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் ரொம்ப பெரிய டவுட்டுனா வீடியோ போட்டு கூட பதில் சொல்கிறேன் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்